Merhaba arkadaşlar. Bugün terastaki strafor saksıma deri otu ekiyorum. Nisan'ın 16'sı. Havalar artık iyice ısındı. Daha önce de ekilebilirdi. Ancak toprak, saksı ve tohumlar hazır hale geldiği için şimdi ekiyorum. Saksımın içinde bahçe toprağı ve hazır gübreli toprak var. Önceden biraz toprak vardı. Üzerinden aldım. Onu iyice havalandırdım. Sonra dışarıda hazır gübreli toprakla bahçe toprağını iyice harmanlayıp tekrar içine koydum. Sizin imkanınız varsa yanmış hayvan gübresiyle toprağınızı daha da zenginleştirip daha güzel ürün elde edebilirsiniz. Şimdi üzerine elimdeki deri otu tohumlarını serpiştireceğim. Bunları açık olarak hazır aldım. Şu şekilde çok da sık olmayacak bir şekilde üzerine böyle serpiştiriyorum. Bu kadar yeterli. Tohumu sabitlemek için üzerine biraz da hazır gübreli toprak atıyorum. Şöyle çok da bastırmadan elimle düzeltiyorum. Toprağı nemlendirmek için üzerine su püskürtüyorum. Şimdi üzerini naylonla kapatacağım. Dere otu tohumu maydanoz tohumuna göre daha çabuk yeşeriyor. Hani üzerini örtmesem de olabilir ama tohumların daha çabuk yeşermesi için bu işlemi yapıyorum. Üzerini iyice kapatıp şöyle yanları da sabitledikten sonra artık yeşermesini bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Dere otunu ekeli tam 9 gün oldu. Dün üzerini açtım. Hepsi tamamen yeşermiş. Bundan sonra üzerine su püskürtmeyeceğim. Normal sulayarak büyümelerini takip edeceğim. Dere otları biraz sık ekilmişti. O yüzden biraz seyrelttim. Gayet güzel büyüyorlar. Havalar da ısındı. Sadece toprağı kuruduğu zaman suluyorum. Şimdilik böyle büyümelerini takip ediyorum. Dere otları Gayet güzel büyüdü. Dere otlarına hemen her gün su veriyorum. Yazın bu cephe çok güzel güneş gördüğü için böyle çok dal vererek büyüyor. Kışın ilkbaharda daha böyle ince uzun dallar vererek daha güzel büyüyor. Ama yazın bol güneş gördüğü için bu şekilde daha bodur bir büyüme şekline sahip. Toplanabilecek durumda dere otunu ilk başlarda şöyle yaprağıyla topluyorum. Ama daha sonra biçiyorum. Dere otu güneşin önündeydi. Böyle duvarın dibine gölgeye aldım. Güneş de çok çabuk büyüyor ve hemen tohuma durmak istiyor. Şöyle gösterebilirim. Böyle toplamazsak bir müddet sonra tohum vermek isteyecek. Dere otu maydanoz gibi bir yıllık bir döngüye sahip değil. Büyüyor. Böyle piştikten sonra bir kez daha ürün veriyor. Çok sağlıklıysa belki bir kere daha ama ikinci kez piştikten sonra maalesef pek ürün vermiyor. Yani bir veya iki seferlik bir ürünü var. Nane gibi, maydanoz gibi sürekli sürekli yeşeren, ürün veren bir bitki değil. O yüzden az az ve sık sık ekmek gerekiyor. Şöyle biraz geri alayım. Güneşte hemen gövdesi kalınlaşıyor. Bodur bir şekilde tohum vermek istiyor. Gölgede daha uzun yeşil yapraklı ve daha taze kalıyor. Toprağının maydanoz gibi çok güçlü olmasına gerek yok. Çünkü kısa bir döngüye sahip. Hani bir iki sefer biçildikten sonra ömrü bitiyor. Yenisinin ekilmesi gerekiyor. O yüzden biraz gübreli toprak olması veya normal bahçe toprağına da rahatlıkla ekebilirsiniz. Sizler de bu şekilde saksılarınızda, teraslarınızda, balkonlarınızda bahçeniz varsa tabii ki bahçenizde mutlaka yetiştirin derim. Şimdiden yetiştirmek isteyen, denemek isteyen herkese kolay gelsin.